Ein Bild einzufügen ist sehr einfach. Am besten schaust du dir den Bilderordner mit dieser Ansicht an, dieser Coverflow-Ansicht. Da bist du wahrscheinlich am schnellsten. Das entsprechende Bild packst du und ziehst es einfach in den entsprechenden Platzhalter. Automatisch wird es hier versenkt und du hast hier noch verschiedene Möglichkeiten, den Rahmen auszufüllen. Hier wird das ganze Bild eingefügt und je nachdem, halt, wenn es nicht genau zum Rahmen passt, noch ein Rand gelassen. So wird der Rahmen möglichst ausgefüllt, beschneidet aber etwas vom Bild. Und hier kannst du noch das Bild nachträglich zuschneiden. Das sind also die drei Möglichkeiten. Mit einem Klick daneben ähm, wird diese Einstellung übernommen. Nun also eine neue Folie mit einem großen Bild. Leider habe ich hier keine wirklich geeignete Folie. Ich möchte nicht so einen riesigen Titel, der eben vom Bild ablenkt. Deshalb entscheide ich mich für eine neue leere Folie und ziehe das Bild, dieses Felsentor, einfach rein. Normalerweise solltest du ein Bild nicht nachträglich vergrößern. Dieses hier ist aber, liegt aber in einer Auflösung vor, dass eben problemlos sich noch in die Breite ziehen lässt. PowerPoint zeigt dir mit diesen Linien an, wenn das Bild schön in der Mitte platziert ist. kommen so senkrechte Linien ins Spiel und jetzt ist es mittig. Es gäbe eine weitere Möglichkeit über Ausrichten, horizontal zentrieren und so wird das Bild auch mindestens in der Mitte zentriert. Ja, wir brauchen da eine feine Bildunterschrift, die machen wir mit einem Textfeld. Hierzu klicke ich wieder auf Start, wähle Textfeld und ziehe einen breiten Balken über die ganze Breite hinweg und schreibe hier direkt rein. Das EG über dem großen E findest du übrigens hier mit Alt ganz oben rechts und anschließend ein großes E. Diese Schrift soll zentriert sein, also in die Mitte rücken und relativ klein, ja vielleicht 18 Punkte oder so, das sollte reichen, höchstens. Ja, damit wir jetzt nicht jedes Mal wieder das von Neuem einstellen müssen, ist es einfacher, wenn du diese Folie duplizierst mit einem Rechtsklick oder eben Befehl Umschalt D. Erhalten wir eine Kopie, das Bild löschen wir und ersetzen es durch ein anderes, nämlich dieses hier dass wir etwas verkleinern mit der gedrückten Alt- und Umschalttaste, so wird es zentriert verkleinert. Und einfach den Text ersetzen. Hier hast du nun alle Bilder von mir bekommen, aber selbstverständlich kannst du auch Bilder direkt aus dem Internet in PowerPoint reinziehen. Wichtig dabei ist, dass du nach großen Bildern suchst, also bei der Bildgröße groß wählst und dann natürlich das Bild nicht direkt hier raus siehst, also nicht dieses Vorschaubild, weil das ist viel zu klein, das würde extrem pixelig, also so treppenartige Verzerrungen haben, sondern zuerst auf das Bild klicken, Bild in Vollgröße anzeigen und dieses hier nun wird reingezogen. Ich persönlich bevorzuge die Methode, dass ich die Bilder immer zuerst auf einen Ordner auf meinem Schreibtisch oder so ziehe und so dann eben alle Bilder eben auch für nachträgliche Änderungen noch zur Verfügung habe. 
Ich lösche das jetzt aber wieder, das war nur ein Einschub und du fährst nun weiter mit den restlichen Bildern, die dir noch bleiben. Bitte beachte, dass du jeweils dann eben allenfalls auch das Layout ändern musst, beispielsweise bei dieser Kathedrale, wo eben zwei Bilder auf eine Folie gelangen sollen.